आज हम शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करेंगे इट हैज डिफरेंट टाइप्स जिसमें मेनली शिजोफ्रेनिया शिजोफ्रेनोफॉर्म डिसऑर्डर शिजो इफेक्टिव डिसऑर्डर डिलूशनल डिसऑर्डर ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर सब्सटेंस स्लैश मेडिकेशन इंड्यूस्ड साइकोटिक डिसऑर्डर साइकोटिक डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन कैटेटोनिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एन अदर मेंटल डिसऑर्डर एंड कैटेटोनिया इज यूज एज अ स्पेसिफायर इन साइकोटिक डिसऑर्डर एंड देन कैटेटोनिया डिसऑर्डर ड्यू टू एन अदर मेडिकल कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट शिजोफ्रीनिया शिजोफ्रीनिया बहुत एक कॉमन डिसऑर्डर है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अंदर और इसको जब आप डायग्नोज करते हैं तो बेसिकली इसमें दो तरह की सिम्टम्स होती हैं एक होती हैं पॉजिटिव सिम्टम्स और दूसरी होती हैं नेगेटिव सिम्टम्स पॉजिटिव सिम्टम्स को पॉजिटिव सिम्टम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर एडिंग टू योर बिहेवियर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर वो नहीं होती और उस नॉर्मल बिहेवियर के अंदर जो एडिशन होती है उसे हम पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इधर हम देखेंगे डिलूजन हेलूसिनेशन डिसऑर्गेनाइज स्पीच एक्सेट्रा वैन यू कम टू नेगेटिव सिम्टम्स तो नेगेटिव सिम्टम्स इसलिए नेगेटिव सिम्टम्स कहा जाता है क्योंकि वो आपके बिहेवियर के अंदर डिफिसट्स आ जाते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेली फंक्शनिंग में या डेली एक्टिविटीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका काम हो जाना आप आम जिंदगी में खुश होते हैं खुशी के कम, कम हो जाना आप मोटिवेटेड होते हैं आप मोटिवेशन की कमी हो जाना तो जो डिफिसट होते हैं एक नॉर्मल बिहेवियर के अंदर उनको दे आर नोन एज नेगेटिव सिम्टम्स तो जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसके ऊपर हम बात करेंगे दिस इज अकॉर्डिंग टू ए पी ए फाइव सॉरी डी एस एम ए पी एस जो डी एस एम है उसके वर्जन के फाइव के मुताबिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के को हम लेके चलेंगे उसमें जो ए फीचर है उसके अंदर टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स लेकिन दो कम अज कम होनी चाहिए पहली तीन में से विच बेसिकली आर पॉजिटिव सिम्टम्स इसमें है डिलूजन्स हेलूसिनेशन डिसऑर्गेनाइज स्पीच ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज और कैटेटोनिक बिहेवियर एंड फिफ्थ है नेगेटिव सिम्टम्स तो पहली तीन में से दो सिम्टम्स अगर हों तो इसका मतलब है कि आपको इट इट फुलफिल्स क्राइटेरिया ऑफ शिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर नाउ वाट आर डिलूजन्स डिलूजन्स आर बेसिकली आपकी थाट्स से रिलेटेड होते हैं और आपके जहन में ऐसी सोचें आती हैं जो कि रियलिटी um, में नहीं होती मतलब यू बिलीव इन समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग इन रियल फॉर एग्जाम्पल यू माइट बिलीव पीपल आर अगेंस्ट यू पीपल आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू आपके अगेंस्ट साजिश की जा रही है लेकिन रियलिटी जब आप टेस्ट करते हैं तो ऐसा होता नहीं है डिलूजन्स uh, की कई किस्में हैं लेकिन आगे जाके हम पढ़ेंगे डिलूजनल uh, डिसऑर्डर में इनको लेकिन डिलूजन इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ शिजोफ्रीनिया शिजोफ्रीनिया का मरीज जो है वो ग्रैंडियासिटी के डिलूजन भी हो सकते हैं कि यू बिलीव दैट यू आर सम वन स्पेशल मे बी आ प्राइम मिनिस्टर और अ प्रॉफिट और गॉड फॉरबिड बहुत मतलब इस तरह की चीजें आप अपने आप को एक स्पेशल प्लेस के ऊपर परसेव करते हैं डिसऑर्गेनाइज स्पीच की भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पेशेंट के साथ या इस बंदे के साथ बात कर रहे होंगे तो आपकी जो स्पीच है उसमें कोहेरेंस नहीं होगी वो रेलिवेंट नहीं होगी मतलब बात कुछ कर रहे हैं वो जवाब कुछ दे रहा है अवल तो वो रियलिटी के साथ उसका कांटेक्ट इतना कम होता है कि वो आपको लग ही नहीं रहा होता कि वो आपको सुन रहा है लेकिन उसकी अगर स्पीच जो है उसके अंदर नॉन नॉन सेंस सिलेबाइज भी होंगे न्यूलोजिज्म जिसे आप कहते हैं कि वो नई नई टर्म्स होती हैं और इसीलिए बार दफा लोग कहते हैं कि शायद ये कोई दूसरी जबान बोल रहा है ऐसा नहीं है बल्कि इस डिसऑर्डर के अंदर पेशेंट बहुत से अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर सकता है जो कि आपकी वोकेबलरी में नहीं होते मतलब वो उन लफ्सों का कोई मान ही नहीं होता और देन कैटेटोनिक ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज मीन के एक नॉर्मल इंडिविजुअल से इनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा तब्दीली आती है और वो फॉर एग्जांपल उसमें सेल्फ ग्रूमिंग भी आ सकती है उसमें डेली फंक्शनिंग की जो एक्टिविटीज है वो भी वो नहीं कर पाता और उसके साथ साथ कैटेटोनिक बिहेवियर कैटेटोनिया इज अ बिहेवियर वेयर पेशेंट जो है एक खास किस्म का पॉस्चर अडॉप्ट करता है और उसमें घंटों रह सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर वो खड़ा है तो वो घंटों खड़ा होगा अगर उसने एक खास जाविये में बज दफा वो एक एक टांग पे खड़ा हो सकता है मतलब उनकी बॉडी के 
वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो स्वेलिंग हो जाती है सूज जाते हैं लेकिन वो उनको उसके अंदर वो चेंज नहीं लाता देन नेगेटिव सिम्टम्स एज ए सेट के उनमें जो डिफिसिट्स आते हैं बिहेवियर में कि वो डेली अगर स्टूडेंट है तो पढ़ना छोड़ दिया डेली अपनी लाइफ जो है उसको इंजॉय करना शुरू खत्म कर दिया तो ये ये जो है ये होने भी लाजमन है फॉर इन ऑर्डर टू डायग्नोज द सेकेंड क्राइटेरिया इज ड्यूरेशन और ड्यूरेशन छह महीने तक अगर होगा तो उसको आप डायग्नोज करेंगे मतलब यू हैव टू वेट फॉर सिक्स मंथ्स लेकिन उस सिक्स मंथ्स में से एक महीने के अंदर एक महीने के अंदर एक फुल फ्लज आप कहेंगे फुल ब्लूम सिम्टम्स जो कि हमने पीछे क्राइटेरिया ये ए में देखी है वो होनी चाहिए और अनदर क्राइटेरिया इज ऑफ कोर्स एज फॉर एनी डिसऑर्डर के लेवल ऑफ फंक्शनिंग इन वन और मोर एरियाज ऑफ डेली लिविंग सच एज वर्क इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स सेल्फ केयर और मार्क लिम्पेयर्ड मतलब इस पेशेंट के अंदर इन दोनों मुख्तलिफ जो जिंदगी के आस्पेक्ट हैं उनके उनके अंदर उसकी फंक्शनिंग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नजर आ रहा होता है फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई नहीं कर सकेगा अगर वो जॉब करता है तो उसे शायद जॉब छूट जाए इस डिसऑर्डर की वजह से उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्योंकि वह सोशली विदड्रॉ कर जाता है दूसरों के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करता तो इसलिए उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के इशूज देखना देखने में आते हैं सेल्फ केयर अपनी हाइजीन कपड़े बदलना अपने आप को साफ रखना नहाना सारी जो सेल्फ केयर की एबिलिटीज हैं या फंक्शनिंग है वो इफेक्ट होगी इसलिए ये बड़ा जरूरी है देखना कि ये जितने भी ये क्राइटेरिया की हमने बात की है ये उसको फुलफिल कर रहा है पेशेंट तो देन यू विल बी डायग्नोजिंग शिजोफ्रीनिया